আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রুবেল ইসলাম রানা কুড়িগ্রাম ম্যাথ স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে আমরা দুই সালের নতুন কারিকুলামে নবম শ্রেণীর গণিত বইয়ের প্রথম অধ্যায় প্রাপ্তহিক জীবনে সেট তার অনুশীলনীর নয় নম্বর প্রশ্ন সমাধান করব আমরা ইতিমধ্যে অনুশীলনীর এক থেকে আট পর্যন্ত অঙ্ক সমাধান করে দিয়েছি আপনারা চাইলে সেই ভিডিওগুলো দেখতে পারেন আমাদের চ্যানেলটি যদি আপনাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় আর আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের উপকারে আসে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন চলুন শুরু করা যাক নয় নম্বর প্রশ্নে দেওয়া ছিল যদি পি ইকুয়াল এ কমা বি ইউ ইকুয়াল জিরো ওয়ান টু এবং আর ইকুয়াল জিরো ওয়ান এ হয় তবে নিচের রাশিগুলোর মান নির্ণয় করো তো প্রথমে আমরা লিখব দেওয়া আছে পি ইকুয়াল এ কমা বি কিউ ইকুয়াল জিরো ওয়ান টু আর ইকুয়াল জিরো ওয়ান এ তো ক নম্বর প্রশ্নের প্রথম অংশে দেওয়া আছে কি পি ক্রস কিউ আমাদের প্রথমে পি এবং কিউ সেটের মধ্যে ক্রস করতে হবে অর্থাৎ এটাকে বলা হয় কার্তেশীয় গুণজ বা কার্তেশিয়ান প্রোডাক্ট আর এখানে এই গুণ চিহ্নটাকে পড়তে হয় ক্রস তো ক্রস করার নিয়ম কি প্রথমে আমরা পি সেটের উপাদানগুলো লিখব এ কমা বি ক্রস এরপর কিউ সেটের উপাদান লিখব জিরো ওয়ান টু তো এরপর আমাদের যে কাজটা করতে হবে শুরুতে এবং শেষে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিতে হবে আর ভিতরে আমাদের পাঁচ ব্র্যাকেটে ক্রমজোর আকারে জোড়ায় জোড়ায় লিখতে হবে তো কিভাবে আমরা লিখব প্রথম সেটের প্রথম উপাদানের সাথে দ্বিতীয় সেটের প্রত্যেকটি উপাদান একবার করে আমরা জোড়ায় জোড়ায় লিখব তাহলে প্রথমে এ আছে তো এ দিয়ে আমরা লিখব এ কমা জিরো এ কমা ওয়ান আর এ কমা টু এ কমা জিরো পরে আবার প্রথম বন্ধনীতে লিখব এ কমা ওয়ান এ কমা টু তো যখন এই প্রথম উপাদান দিয়ে লেখা শেষ হবে এরপর আমরা কি করব দ্বিতীয় উপাদান দিয়ে আবার দ্বিতীয় সেটের প্রত্যেকটা উপাদান একবার করে লিখব তাহলে বি দিয়ে যদি আমরা নেই তাহলে বি কমা জিরো বি কমা ওয়ান আর বি কমা টু বি কমা জিরো বি কমা ওয়ান বি কমা টু তো লেখা শেষ হলে আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করব তো এটাই হলো কার্তেশীয় গুণজ বা ক্রস করার নিয়ম এরপর আমাদেরকে বলা হয়েছে পি ক্রস পি তাহলে পি ক্রস পি ইকুয়াল তাহলে পি সেটের উপাদান হলো এ কমা বি আবার ক্রস পি সেটের উপাদান এ কমা বি তাহলে আমরা কি করব প্রথমে দ্বিতীয় বন্ধনী দিব এরপর প্রথম বন্ধনীতে ক্রমজোর আকারে জোড়ায় জোড়া লিখব এ দিয়ে আমরা প্রথমে শুরু করব তাহলে এ কমা এ এ কমা বি এ কমা এ এ কমা বি এরপর এ দিয়ে লেখা শেষ এরপর বি দিয়ে আমরা লিখব বি কমা এ এরপর বি কমা বি লেখা শেষ সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে ভিতরে যে বন্ধনীগুলো আছে এগুলো প্রথম বন্ধনী হবে আর শুরু আর শেষে সেকেন্ড ব্র্যাকেট হবে এ বন্ধনী ভুল দিলেই কিন্তু অঙ্ক ভুল হবে এরপরে আছে কিউ ক্রস কিউ কিউ সেটের উপাদান হল জিরো ওয়ান টু এর সাথে ক্রস আবারও কিউ সেটের উপাদান লিখব জিরো ওয়ান টু তাহলে কিভাবে আমরা লিখব প্রথমে দ্বিতীয় বন্ধনী দিলাম এরপর এই যে জিরো দিয়ে আমরা শুরু করব জিরো দিয়ে দ্বিতীয় যে সেটটা আছে এই সেটের প্রত্যেকটা উপাদান একবার করে নিব তাহলে জিরো কমা জিরো জিরো কমা ওয়ান এরপরে জিরো কমা টু তো জিরো দিয়ে আমরা এই সেটের প্রত্যেকটা উপাদান একবার করে নিলাম এরপর ওয়ান দিয়ে আমরা নিব ওয়ান কমা জিরো ওয়ান কমা ওয়ান ওয়ান কমা টু ওয়ান কমা জিরো ওয়ান কমা ওয়ান ওয়ান কমা টু তো ওয়ানের সাথে আমরা এই যে দ্বিতীয় সেটের যে তিনটা উপাদান জিরো ওয়ান টু এটা আমরা একবার করে নিলাম তো ওয়ান দিয়ে লেখা শেষ এরপরে টু দিয়ে তাহলে টু দিয়ে এবার নিব টু কমা জিরো টু কমা ওয়ান টু কমা টু টু কমা জিরো টু কমা ওয়ান আর হলো টু কমা টু তো লেখা শেষ সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ তো আশা করি বুঝতে পারছেন এরপরে কিউ ক্রস পি কিউ ক্রস পি কিউ সেটের উপাদান জিরো ওয়ান টু তার সাথে ক্রস হলো পি সেটের উপাদান এ কমা বি তাহলে এখন কি করব এই যে জিরোর সাথে আমরা একবার এ নিব আর একবার কি নিব বি নিব তাহলে জিরো কমা এ জিরো কমা বি জিরো দিয়ে লেখা শেষ এরপরে ওয়ান দিয়ে নিব ওয়ান কমা এ ওয়ান কমা বি ওয়ান কমা এ ওয়ান কমা বি ওয়ান দিয়ে লেখা শেষ এরপরে টু দিয়ে নিব তাহলে টু কমা এ টু কমা বি টু কমা এ টু কমা বি লেখা শেষ সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ তো এটাই হলো কার্তেশীয় গুণজ সেট বা কার্তেশিয়ান প্রোডাক্ট এরপর ক নম্বরে লাস্ট ওয়ান যেটা আছে পি ক্রস পরি অর্থাৎ P 
পি সেটের সাথে এখানে ফাঁকা সেট ক্রস করতে বলা হয়েছে পি সেটের উপাদান হলো এ কমা বি তার সাথে ক্রস হলো ফাঁকা সেট অর্থাৎ ওরি এটা সমান আমরা পাবো ফাঁকা সেট কারণ যে কোনো সেট এ এর জন্য এ ক্রস ওরি ইকুয়াল ওরি অর্থাৎ যে কোনো সেট যদি এ হয় তার সাথে ফাঁকা সেট যদি ক্রস করা হয় তাহলে তার মান কি হয় ফাঁকা সেটই হয় অর্থাৎ ওরি এ ফাঁকা সেটকে ওরি অথবা ফাই অথবা এই দ্বিতীয় বন্ধনী এই তিনটা প্রতীকের যে কোনো একটা দিলেই ফাঁকা সেট বোঝায় তাহলে এখানে পি ক্রস কিউ এক্ষেত্রেও আমাদের অ্যান্সার আসবে ফাঁকা সেট অর্থাৎ ওরি আশা করি বুঝতে পারছেন পরবর্তী প্রশ্নে যাই আনবার প্রশ্নে বলা হয়েছে পি ক্রস কিউ ইন্টারসেকশন পি ক্রস আর তাহলে আমাদের প্রথমে পি ক্রস কিউ বের করতে হবে পি ক্রস কিউ ইকুয়াল পি সেটের উপাদান হলো এ কমা বি ক্রস কিউ সেটের উপাদান জিরো ওয়ান টু তো ক্রস করলে আমরা পাচ্ছি প্রথমে আমাদের এই এর সাথে দ্বিতীয় সেটের প্রত্যেকটা উপাদান একবার করে নিতে হবে এ কমা জিরো এ কমা ওয়ান আর এ কমা টু তাহলে এ কমা জিরো এ কমা ওয়ান এ কমা টু এ দিয়ে লেখা শেষ হলে বি দিয়ে নিতে হবে বি কমা জিরো বি কমা ওয়ান আর বি কমা টু বি কমা জিরো বি কমা ওয়ান বি কমা টু লেখা শেষ সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ এরপর আমাদের বের করতে হবে পি ক্রস আর সেটের মান পি ক্রস আর ইকুয়াল পি সেটের উপাদান হলো এ কমা বি ক্রস আর সেটের উপাদান জিরো ওয়ান এবং এ এ কমা জিরো এ কমা ওয়ান এ কমা এ এর প্রথম উপাদান দিয়ে লেখা শেষ এরপরে দ্বিতীয় উপাদান দিয়ে নেব বি কমা জিরো বি কমা ওয়ান এবং বি কমা এ বি কমা জিরো বি কমা ওয়ান আর বি কমা এ লেখা শেষ সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ তাহলে আমরা পি ক্রস কিউ এবং পি ক্রস আর সেটের মান পেয়ে গেলাম এরপর আমাদের কি করতে হবে এই দুইটা সেটের উপাদান ইন্টারসেকশন করতে হবে অর্থাৎ সেট করতে হবে আর সেট করা কি শুধুমাত্র কমন এলিমেন্টগুলো নিতে হবে যে উপাদানগুলো দুইটা সেটের মধ্যে আছে শুধুমাত্র সেগুলো নিতে হবে তাহলে সুতরাং পি ক্রস কিউ ইন্টারসেকশন পি ক্রস আর ইকুয়াল তো এখন আমরা দেখব যে এই দুইটা সেটের মধ্যে কোন কোন উপাদান মিলতেছে এখানেও এ কমা জিরো এখানেও এ কমা জিরো আছে তাহলে আমরা এ কমা জিরো নিতে পারি এখানে এ কমা ওয়ান এ কমা ওয়ান মিলতেছে তাহলে এ কমা ওয়ান নিতে হবে এরপর এখানে আমরা পাচ্ছি বি কমা জিরো আর বি কমা জিরো তাহলে বি কমা জিরো মিলতেছে বি কমা জিরো নিব এরপরে বি কমা ওয়ান বি কমা ওয়ান এটা মিলতেছে তাহলে বি কমা ওয়ান নিতে পারি তো এগুলো ছাড়া আর কোনো উপাদান মিলতেছে না তাহলে যেহেতু শেষ হলো তাহলে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করতে হবে তো এটাই হবে অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পারছেন এরপর গ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে পি ক্রস ইউ ইন্টারসেকশন আর তাহলে প্রথমে আমাদের যে কাজটা করতে হবে বন্ধনীর ভিতরে যে অংশ থাকবে সেই অংশটা বের করে নিতে হবে কিউ ইন্টারসেকশন আর কিউ এবং আর সেটের মধ্যে ইন্টারসেকশন করলে আমরা কি পাবো যে উপাদানগুলো মিলবে শুধুমাত্র সেগুলো নিতে হবে কিউ সেটের উপাদান হলো জিরো ওয়ান টু ইন্টারসেকশন আর সেটের উপাদান হলো জিরো ওয়ান এবং এ এখানে ইন্টারসেকশন করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা সেটের মধ্যে শুধুমাত্র মিলতেছে জিরো আর ওয়ান দুইটা সেটের মধ্যেই যেহেতু জিরো আর ওয়ান আছে তাহলে আমরা নেব জিরো কমা ওয়ান এরপর আমাদের যে কাজটা করতে হবে এটাকে পি সেটের সাথে ক্রস করতে হবে তাহলে পি ক্রস ইউ ইন্টারসেকশন আর পি সেটের উপাদান হলো এ কমা বি ক্রস ইউ ইন্টারসেকশন আর সেটের উপাদান আমরা পাইলাম জিরো কমা ওয়ান এখন এই অংশটা আমাদের ক্রস করতে হবে একবার এ কমা জিরো আর এ কমা ওয়ান এ কমা জিরো এ কমা ওয়ান এরপরে এ দিয়ে লেখা শেষ হলে বি দিয়ে নিব বি কমা জিরো আর বি কমা ওয়ান বি কমা জিরো বি কমা ওয়ান লেখা শেষ সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ তো এটাই হবে আমাদের অ্যান্সার ভ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে ই ক্রস কিউ ইন্টারসেকশন আর তাহলে প্রথমে আমরা বন্ধনীর ভিতরের অংশটুকু বের করে নেব পি ক্রস কিউ পি সেটের উপাদান হলো এ কমা বি ক্রস কিউ সেটের উপাদান হলো জিরো ওয়ান টু ক্রস করলে আমরা পাচ্ছি এ কমা জিরো এ কমা ওয়ান এ কমা টু প্রথমে আমরা এ দিয়ে লিখব এ কমা জিরো এ কমা ওয়ান এ কমা টু এরপর এ দিয়ে শেষ হলে বি দিয়ে লিখব বি কমা জিরো বি কমা ওয়ান বি কমা টু কমা জিরো বি কমা ওয়ান এবং বি কমা টু লেখা শেষ হলে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ 
তাহলে পি ক্রস কিউ সেটের মান আমরা পেয়ে গেলাম এরপর আমাদের কি করতে হবে এটার সাথে আর সেটের ইন্টারসেকশন করতে হবে তাহলে সুতরাং পি ক্রস কিউ ইন্টারসেকশন আর তো পি ক্রস কিউ সেটের উপাদান হলো এ কমা জিরো এ কমা ওয়ান এ কমা টু পি কমা জিরো পি কমা ওয়ান পি কমা টু এর সাথে ইন্টারসেকশন করতে হবে আর সেটের উপাদান হল জিরো ওয়ান এবং এ তো যদি আমরা এটা ইন্টারসেকশন করি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা সেটের মধ্যে কোনো সাধারণ উপাদান মিলতেছে না তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে অ্যান্সার হবে ওরি বা ফাঁকা সেট ঘ নম্বর প্রশ্নের পরে আমরা ছ নম্বর প্রশ্নটা একটু দেখব কারণ ছ নম্বর প্রশ্নটার সাথে গ এবং ঘ নম্বর প্রশ্নের সম্পর্ক আছে এখানে বলা হয়েছে যে গ এবং ঘ এর সমতার বিষয়ে তোমার যুক্তি উপস্থাপন করো ছ নম্বর প্রশ্ন সমাধান করার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে লিখব গ হতে পাই পি ক্রস কিউ ইন্টারসেকশন আর ইকুয়াল এ কমা জিরো এ কমা ওয়ান বি কমা জিরো বি কমা ওয়ান এরপর লিখব এবং ঘ হতে পাই পি ক্রস কিউ ইন্টারসেকশন আর ইকুয়াল পরি বা ফাঁকা সেট এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই দুইটা সেটের মান ভিন্ন তাহলে আমরা বলতে পারি যে সুতরাং পি ক্রস কিউ ইন্টারসেকশন আর নট ইকুয়াল পি ক্রস কিউ ইন্টারসেকশন আর তাহলে আমরা বলতে পারি যে গ ও ঘ এর মান সমান নয় অর্থাৎ এ দুটার মধ্যে একই মান আসেনি গ নম্বর প্রশ্নে দেওয়া ছিল যে পি ক্রস কিউ ইন্টারসেকশন আর এটা সমান যদি এই যেখানে পির সাথে একবার আমাদের ক্রস করতে হবে কিউ পি ক্রস কিউ আর একবার পির সাথে ক্রস করতে হবে আর পি ক্রস আর আর এই দুজনকার মাঝখানে কি আছে ইন্টারসেকশন তাহলে এখানে যদি ইন্টারসেকশন থাকে তাহলে এটা সমান আমরা এটা প্রমাণ করতে পারব এই দুইটা সেটের মান সমান হবে ঘ নম্বর প্রশ্নটি একটু ত্রুটিপূর্ণ ছিল পি ক্রস কিউ ইন্টারসেকশন আর ছিল তো এই যে ইন্টারসেকশনের পরের যে অংশটুকু এখানে যদি থাকতো পি ক্রস আর তাহলে আমাদের গ এবং ঘ প্রশ্নের মান একই আসতো তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এই দুইটা সেটের মান সমান হইতো তো আমরা এখন এটা করে দেখব যে আসলেই কি সমান হয় কি না তো পি ক্রস কিউ যদি আমরা বের করি পি সেটের উপাদান এ কমা বি ক্রস কিউ সেটের উপাদান জিরো ওয়ান টু ক্রস করলে আমরা পাবো এ কমা জিরো এ কমা ওয়ান এ কমা টু এরপরে বি কমা জিরো বি কমা ওয়ান বি কমা টু সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ এরপরে আমাদের কি করতে হবে পি ক্রস আর পি ক্রস আর ইকুয়াল পি সেটের উপাদান এ কমা বি ক্রস আর সেটের উপাদান জিরো ওয়ান এবং এ তো এখানে যদি আমরা এখন ক্রস করি তাহলে পাবো এ কমা জিরো এ কমা ওয়ান এ কমা এ এরপর বি দিয়ে যদি লিখি বি কমা জিরো বি কমা ওয়ান আর বি কমা এ দেখা শেষ সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ তো এখন যদি আমরা এই দুইটা সেটের ইন্টারসেকশন করি পি ক্রস কিউ ইন্টারসেকশন পি ক্রস আর তাহলে দুইটার মধ্যে যেগুলো মিলবে আমরা শুধু সেগুলো নিব এখানে এ কমা জিরো এ কমা জিরো মিলতেছে তাহলে এ কমা জিরো এরপরে এ কমা ওয়ান এ কমা ওয়ান তাহলে এটাও নেব এরপর বি কমা জিরো বি কমা জিরো বি কমা ওয়ান বি কমা ওয়ান বি কমা জিরো আর হলো বি কমা ওয়ান এই যে এই দুইটা সেটের মধ্যে এই চারটা উপাদান ছাড়া আর কিছু মিলতেছে না এখন যদি আমরা একটু খেয়াল করি যে এই যে গ নম্বরে যে অঙ্কটা দেওয়া ছিল তার মান আর এই মানটা একদম হুবহু মিলে যাচ্ছে এক্ষেত্রে আমরা সমান দেখাইতে পারতাম গ এবং ঘ সমান হইতো তো যেহেতু এখানে ত্রুটিপূর্ণ ছিল যার কারণে এটা সমান হয়নি তো প্রশ্ন অনুযায়ী যদি আমরা সমাধান করি তাহলে লিখব যে এটা নট ইকুয়াল আর এটা যদি পরবর্তীতে সংশোধন আসে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের গ আর ঘ এই দুইটার উপাদান কি হবে সমান হবে আশা করি বুঝতে পারছেন তো লাস্ট ওয়ান এখন এখানে দেওয়া আছে এন অফ পি ক্রস কিউ এন অফ কিউ ক্রস কিউ এটার মান বের করতে হবে তো আমরা জানি যে ক্রস করার ক্ষেত্রে উপাদান বের করার নিয়ম হলো এখানে পি সেটের উপাদান দেওয়া ছিল এ কমা বি অর্থাৎ এন অফ পি ইকুয়াল হলো টু অর্থাৎ পি সেটের উপাদান হলো দুইটা এরপর কিউ সেটের উপাদান দেওয়া ছিল জিরো ওয়ান টু তাহলে আমরা লিখতে পারি এন অফ কিউ অর্থাৎ কিউ সেটের উপাদান সংখ্যা হলো থ্রি তিনটা উপাদান এরপর আমরা লিখতে পারি যে এন অফ পি ক্রস কিউ ইকুয়াল এটার উপাদান বের করার সূত্র হলো এন অফ পি ইন্টু হলো 
n of q তাহলে n of p সেটের উপাদান হলো 2টা তাহলে এখানে 2 into n of q সেটের উপাদান হলো 3 তো 2 আর 3 যদি আমরা গুণ করি তাহলে পাচ্ছি 6 তাহলে এটাই হবে n of p cross q সেটের উপাদান সংখ্যা তো একই ভাবে আমরা n of q cross q এর মান বের করব n of q cross q ইকুয়াল তাহলে আমাদের কি করতে হবে n of q into দিতে হবে n of q তাহলে এই যে n of q সেটের উপাদান হলো 3টা 3 into n of q এর মান হলো 3 তো গুণ করলে আমরা পাচ্ছি 9 তাহলে n of q cross q সেটের উপাদান সংখ্যা হবে 9টি আমরা একটু বিস্তারিত দেখব p cross q তো p সেটের উপাদান a, b cross q সেটের উপাদান 0 1 2 তো ক্রস করলে আমরা পাচ্ছি a, 0 a, 1 a, 2 এরপরে b, 0 b, 1 b, 2 তো এখানে যদি এখন আমরা উপাদান গণনা করি তাহলে যে 1 2 3 4 5 6 তাহলে n of p cross q equal 6 অর্থাৎ এই ক্রস করলে আমরা ছয়টা উপাদান পাবো এই যে p সেটের উপাদান হলো দুইটা q সেটের উপাদান হলো তিনটা এই দুইটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে পাচ্ছি 6 সেট দয়ের উপাদান সংখ্যার গুণফল যা হবে এই দুইটা সেট ক্রস করলে তার উপাদান সংখ্যা ঠিক তত হবে তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ হাফেজ